在韩国有一种很特殊的职业，叫做犯罪侧写师，他们会用犯案的手法来推导出凶手的心理，协助警察锁定犯人。等等，这根本就是现实版的柯南吧？今天，让我们一起来聊聊犯罪侧写师吧。现在下载 Howmi Video App， 并进入 Cat 网红馆，你就可以在这个为台湾新媒体创作者打造的全新平台，独家抢先看到许多优质的创作内容哦。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。没错，你刚刚听到的不是韩剧情节，在韩国真的有一个犯罪侧写小组，他们的工作有点像是警察中的心理学家，可以从犯案的手法、推论凶手的思考方式、年龄特征等等，帮警察找到追查的方向。而这个比韩剧还韩剧的职业到底是怎么运作的？在二零一八年的时候，韩国第一位犯罪测写师全日勇出版了一本叫《追逐怪物的人》的书，向大众揭开这个神秘职业的面纱。书里面就提到了犯罪测写师的起源、办案的方法、职业干苦难等等，非常的精彩。后来还被改编成韩剧《解读恶之心的人们》，同样大受好评。所以今天就让我们从这本《追逐怪物的人》一起来看看犯罪测写师的故事吧。不过在开始之前呢，还是按照惯例先进一段工商服务时间。你家里。有三到六岁的小朋友吗？当其他大人因为觉得小孩好可爱，或者其他理由就想要摸他身体的时候，你是不是也会愣住，不知道该怎么办呢？这个时候，让孩子主动建立起自己的身体界限就很重要。泽泽募资突破百万纪录的《盲狗狗》绘本，我想摸一下，就是一本能够协助孩子认识身体自主权的有趣故事书。小朋友将跟着主角盲狗狗先体会碰到令人好奇的同学好想摸一下的心情，在从中了解到碰触任何人之前都应该要先取得对方同意的这个重要的观念。故事生动活泼又充满想象力，还能够有专属的儿歌搭配学习。目前芒果狗系列绘本呢，在官网有多项的优惠，输入 G 七七折扣码呢，还能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，让芒果狗陪孩子一起认识身体界限吧。让我们先把时间拉回到一九九零年代的韩国。当时韩国警察才刚刚开始学习指纹鉴识，而警察局之间没有统一的资料库，路上的监视器也很少，所以如果发生命案，韩国警察能够使用的工具其实不多，大部分的办案方式还是非常的传统，比如说从受害者身边的人开始侦查，看看谁的嫌疑比较大，是不是情杀、仇杀等等。可是，在这个时候，有一个叫做尹外出的监视警官认为，韩国警察这种传统的查案方式，很快就会无法应付韩国社会的新洗台犯罪。为什么会这样说呢？因为尹外出本人非常喜欢美国犯罪。侧写《教父》的回忆录《破案神探》这本书里面呢，就提到了美国随机杀人的连续杀人案。而这种犯案的特点呢，就是凶手跟被害人往往无冤无仇，看起来没有任何的杀人动机可言。所以传统人际关系调查的方式对这种案件很难发挥作用。尹外出在比对过韩国社会的发展趋势之后，认为韩国很快也会跟美国一样出现连续随机杀人案件。而为了提前做好准备，他在警察内部大力的推动科学搜查，强调。指纹、血迹等等科学化办案的重要性，而另外，他认为新的办案方式还应该要增加犯罪侧写，也就是分析犯罪现场跟犯人心理特征的工作。那当然，引外出这些理论需要真的有人去实践，才能够确定是不是真的有用。而他看中的第一个实践者，就是我们今天的主角全日勇。在一九九零年代，全日勇还只是一个刚刚开始当警察的菜鸟，但是他对于指纹鉴定非常擅长，立下了很多重要的破案功劳，也因此吸引了尹外出的注意。而到了两千年的时候，全日勇被尹外出选中，成为韩国的第一位犯罪测写师。这个头衔听起来好像很炫炮，但在刚开始的时候，全日勇的生活其实非常的辛苦。当时他没有同事，所以得自己值夜班。有的时候凌晨去完命案现场，睡没多久又要起床，翻看这个首尔警察厅下面三十一所警局的工作日志，看看有没有不寻常的事情发生。发现异状之后，他要跟第一线的警察合作，跑到犯罪现场去勘查。然后他会根据现场的痕迹证据，分析出犯罪者的性别、性格、心理、职业等等，并且提出建议的搜查方向，帮助警察们缩小嫌犯的范围，抓到真凶。但工作量大是一回事哦，更让全日勇。心累的是，当时大部分的警察都不信任他。大家怀疑说：“哎、欸，这个什么犯罪侧写真的有用吗？我们过去这样子办案也好好的，拜托不要再来乱了。”而直到了二零零四年，一件连续杀人案才改变了整个局势。
二零零四年在首尔西南部的新吉洞一带连续发生了好几个诡异的案件，有好几个女性在深夜或是凌晨回家的路上突然从背后被刺伤，甚至有女大学生因此伤重不治。这几个案发地点虽然很接近哦，但因为他们都分属于不同的警局，而且这些人之间也根本没有关系，所以当时调查的警察呢，并没有想要把这些案件放在一起共同调查。可是全日勇在研究的时候就发现说，奇怪，这几个案件好像有一些共同的作案手法，像是。地点都在新吉洞，时间都在深夜到凌晨，受害者都是女性，攻击手法都是从背后攻击，凶器都是用利刃等等。而且还有个奇怪的点是，这些案发地点都不是在暗巷，而是选在明亮的路灯下。所以全日勇判断这些案件有连续性，很可能是同一个人做的。可是他提出这个看法的时候，负责的警局都不相信他，他们认为不太可能有一个人无缘无故去攻击这些受害者，背后一定是有什么利害冲突，所以应该从每个受害者的人际关系去查。然后到了二零零五年，类似的案件又再次发生。这次的犯罪手法跟全日勇提出的观察完全一样，而且目击者描述的凶手样貌竟然也跟之前的案件非常的类似。大家这个时候才开始意识到，这很有可能真的是连续随机杀人案。不过这个时候，凶手似乎是发现风声太紧，停止了作案，而警察也找不到下一步的线索，调查一度停滞。而直到了二零零六年，另外一个看起来完全无关的侵入民宅命案，再次引起了全日勇的注意。当时，凶手用钝器攻击在睡梦中的三姐妹，造成了两死一重伤，而且还纵火把房子给烧掉。这整个事件里面呢，只有父亲来得及逃出火场，所以调查都在怀疑说凶手就是这一个父亲。但是全日勇却不这么想哦，他。认为这个案件跟之前的连续命案有关。哎，明明这次犯罪手法完全不同，怎么会有关呢？陈日勇认为哦，连续命案的凶手通常犯案是为了满足某种心理需求，所以在过程当中呢，通常都会留下一些特殊行为，这就是他们的签名特征。犯案手法可能会改变，但签名特征通常不变。所以陈日勇分析，这次民宅侵入案跟之前的深夜被刺案犯罪过程呢，都含有一种愤怒，并且展现出对于受害者的控制欲。书中没有特别明讲说陈日勇是从什么看出来的，但我们推测是凶手专挑女性，而且选择从背后或者从梦中攻击。代表呢，他想要把这个在社会上面所受到的挫折跟愤怒发泄在弱者身上，满足他掌控局面的需求。而且全日勇认为，这些犯案呢，虽然都是有计划的，但凶手缺乏整体的思考，做事很冲动，有很多攻击行为其实都没有成功的杀死受害者。最后，他把这些案件的线索综合在一起，侧写出了犯人特征，认为他应该是三十五岁左右，不太擅长社交，习惯在晚上行动的人等等。然后他建议警察要留意所有深夜的暴力案件，看看有没有符合类似特征的人。而这个丁玲发挥了关键的作用，就在全日勇交出犯罪侧写报告的两天之后，又发生了一起民宅入侵案。而这次凶手试图用榔头攻击女性受害者，但幸好这次的受害者及时惊醒，和家人一起成功的制服了凶手，把他逮捕归案。而这个凶手名叫做郑南奎，各种特征跟全日勇的报告完全符合，所以全日勇和警方在接到通知之后，马上把这个凶手的脚印去跟之前的案件对比，发现他跟三姐妹命案的脚印完全一致。那虽然已经抓到了凶手郑南奎哦，但是全日勇的工作还没有结束。一方面，警方的证据还不够，需要取得郑南奎的自白，才能够让连续杀人的推测成立。而另外一方面，全日勇自己也想要了解郑南奎的生长背景和犯案动机，才能够真正阻止未来发生类似的事件。所以，全日勇再次面对郑南奎，用同理的问话方式和他对话。经过了长时间的努力，他终于突破了郑南奎的心防，成功的拿到了他的自白供词。而且谈话当中，郑南奎还透露说自己小时候曾经。被人带到荒郊野外，用球鞋的鞋带绑住了手指头，然后强暴他。听到这段告白，全日勇立刻想起了二零零四年的时候发生过一起少女性侵杀人案，当时两名受害者也是被带到了野外，用球鞋的鞋带绑手指。而当年呢，他就判断说这个凶手应该有类似的经历，他马上拿这起案件问郑南奎，而郑南奎也承认就是他做的，让警方意外的又破了一桩悬案。而在郑南奎案件之后，全日勇的声明大噪，犯罪侧写师的重要性也终于得到了。肯定让韩国政府决定成立犯罪侧写小组。不过，在这个看起来风光帅气的生活背后，犯罪侧写师其实有很多不为人知的辛苦。
陈瑞有提到说，犯罪测也师是一份很危险的工作。像郑南奎的案件，事后警方搜查郑南奎家里的时候呢，发现了郑南奎竟然搜集了陈瑞勇的反弹简报，吓得陈瑞勇马上加强资讯防备，担心自己和家人的人身安全会危险。而且除了物理的危险之外，对陈瑞勇来说，更辛苦的其实是心理的压力。他表示，在试图描绘出这些罪犯的模样和罪犯们对话的过程当中，这也是必须把自己当作是罪犯。他们会一遍又一遍地在同样的犯罪时间去到犯案现场，努力地用凶手的方式思考，而且还常常要看着残忍的凶杀现场照片，把受害者当成是了解凶手的物品。另外，这也是除了侦查工作，还需要去同理跟面对罪犯，而这个经验通常也是很让人难过的，因为他面对的凶手大部分都经历过家暴、贫。穷甚至是性暴力的不幸遭遇，也有不少人其实患有精神或人格障碍，因此在对话的过程当中，他们很难讲出快乐的回忆。要讲不幸的故事，却怎么样都讲不完。这种种的重担呢，全部变成了犯罪侧写师需要自己消化的情绪。而全日勇就提到说，有次抓到了儿童奸杀犯人之后呢，他跑去医院躺了三天，一度觉得好讨厌人类，只想要与世隔绝。在进入关键以前，我们要想要特别感谢这一期期的所有会员，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，制作今天这种几乎一定会被黄标的主题，真的是非常谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。我们在看这本书的时候，觉得犯罪测写师这个职业实在是非常的奇特。不过当然，犯罪测写也不是预言家，他们主要的功能只是提供破案的一个方向，有的时候也可能会出错，而且这个职位要。发挥作用，必须要在案情够复杂的情况之下，才有足够的线索能够让他们分析。整体来说，我们觉得这本《追逐怪物的人》算是蛮轻薄好读的，而且对于犯案手法的描述也没有详细到让人恶心。书的重点主要还是放在犯罪侧写师身上，让我们可以对这个特殊的职业有一个基础入门的认识。那有兴趣的观众，欢迎去找来看看，支持好书跟出版社哦。好的，那今天的影片就到这里。最后想问大家，假设有机会的话，你会想要当犯罪侧写师吗？哎，想要，我觉得能够用这样的方式帮助人是一个很好的事，比完全不需要。我觉得这个工作的压力跟风险实在是太。大了，所以嗯，想先知道薪水多少再考虑。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人认识追逐怪物的人。此外呢，也可以点击这个地方看看反社会人格以及死刑的讨论。那么今天的这期期就到这么搞一段落，我们就明晚再见喽。